Good morning. Good morning. Ja, wollen wir, wollen wir beginnen? Fangen wir an. Wer, wer hat heute eine Präsentation fertig? Hat jemand heute schon eine Präsentation bereit? Ja, ich, ja, ich habe auch etwas geschrieben. Okay. Ich habe ein paar Stichworte geschrieben. Ich glaube, dass ich kann vielleicht frei sprechen Ich weiß nicht. Das, das wäre schön, ja, du kannst das versuchen. Das wäre auch gut. Also Niraj und äh, Kishor und Neha, okay. Äh, wir haben also dann drei Präsentationen. Und wenn die anderen auch etwas geschrieben oder vorbereitet haben, dann können wir das auch noch machen. Aber zuerst möchte ich ähm, ein paar Texte lesen aus unserem Lehrbuch. Und äh, wir beginnen dann mit dem Text zum Thema Globalisierung. Das ist auch ein wichtiges Thema. Immer. Ja. Oder immer noch. Das ist die Aufgabe 7a in unserem Lehrbuch. Meinungen zur Globalisierung. Notiert, bitte notieren Sie die Argumente aus dem Text in Stichworten. Ja, das hat Neha auch gerade gesagt, dass sie, dass sie Stichworte äh, aufgeschrieben hat vielleicht. Und äh, zu diesen Stichworten will sie versuchen, frei zu sprechen. Ja, mit, mit Hilfe von diesen Stichworten möchte sie versuchen, frei zu sprechen. Also wir können hier auch einige Stichworte <lacht> merken ja, bei diesen zwei Texten. Da sind zwei Individuen. Bernd Christiansen ist aus Sulus und Kathi Grubens ist aus Mannheim. Äh, möchte jemand den Text vorlesen? Ja, ich kann lesen. Ja, du kannst anfangen, Niedrich, bitte. Ah. Ich finde es eigentlich gut, dass unser Leben internationaler geworden ist. Man bekommt durch das Internet sofort alle Informationen, egal wo auf der Welt etwas passiert ist. Auch in der Forschung werden ständig, ständig weltweit Informationen ausgetauscht und es wird mehr zusammengearbeitet. Das ist doch ein großer Vorteil. Ja. Durch die Globalisierung. Hm? Ja, bitte. Durch die Glo Globalisierung ver verbreitet sich technischer Fortschritt mit rasender Geschwindigkeit und wir haben eine viel größere Auswahl an Produkten als früher. Durch die große Konkurrenz gibt es auch viele billige Produkte. Wir Konsumenten profitieren von den sinkenden Preisen. Positiv ist auch, dass viele Länder von der Globalisierung profitieren und es dort viel mehr Vollstand als früher gibt. Außerdem gefällt es mir, dass heute alles mobiler, mobiler ist auch in der Arbeitswelt. Ich habe zum Beispiel fünf Jahre in Asien gearbeitet. Jetzt lebe und arbeite ich in Frankreich. In anderen Ländern zu arbeiten ist heute viel einfacher als früher. Ich finde, es gibt viele überzeugende Argumente für die Globalisierung. Brent Christiansen Toilots. Toulouse. Ja. Das ist in Frankreich. Ja. Es ist, das Wort ist immer nicht so, wie es scheint. Okay. Ja, sehr gut. Verständlich? Ja? Ja. Ben Christiansen ist für die Globalisierung, hat eine positive Meinung zum Thema Globalisierung. Ja, ähm, wer möchte weiterlesen? Kathi Grubens. Können Sie das Bildschirm ein bisschen vergrößern? Bitte? Können Sie bitte die Bildschirm ein bisschen vergrößern? Noch mehr? Ah, das, das geht. Danke. 
Ja, wer möchte vorlesen? Gati Grubens. Ich lese. Ich sehe die Glo Globalisierung eher kritisch. Mein Nachbar hat bei einem Handyhersteller in der Produktion gearbeitet und gerade seine Stelle verloren. Das ist natürlich eine furchtbare Situation für die Familie. Die komplette Produktion, Produktion wurde in ein anderes Land verlegt. Und warum? Weil die, weil die Firma dort billiger produzieren kann. Das ist doch ein wichtiges Argument gegen die Globalisierung. Dort arbeiten die Leute dann unter schlechteren Bedingungen für weniger Geld. Man muss auch bedenken, dass auf dem wachsen, wachsenden Weltmarkt nur die großen Firmen überleben können und die, und die werden dann immer größer. Kleinere Firmen schaffen es bei dieser starken Konkurrenz oft nicht. Und diese schrecklichen Finanzkrisen gehören ja leider auch zur Global Globalisierung. Plötzlich sind wir betroffen, weil Banker in der, ganz, in der ganzen Welt falsch spekulieren. Das ist für mich eine beunruhigende Situation. Insgesamt haben wir sinkende Löhne durch die Globalisierung, aber die Top-Manager wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Ich finde es wirklich sehr problematisch, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden. Kathi Grübens, Mannheim. Sehr gut, ja. Ist auch verständlich, was Kathi Gruben zu sagen hat zum Thema Globalisierung. Ja, und ja. sie hat natürlich eine kritische Meinung äh, zu dem Phänomen Globalisierung. Gibt es einige Wörter? Welche Wörter finden Sie wichtig? Welche Wörter oder welche ähm, Ausdrücke finden Sie wichtig? Um, wir Konsumenten profitieren. What does that mean? Wir Konsumenten profitieren von den sinkenden Preisen. Also wenn die Preise sinken, dann können wir, 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 wir sind die Konsumenten, wir, den, wir konsumieren Produkte. Oh, okay. ja? ähm, das ist gut für uns, das ist vorteilhaft für uns. Wir profitieren von den sinkenden Preisen. Ja? Ja, ja, danke. Sind, ähm, the word profitieren has a history for me, one second. Ja, was sind die Vor- und Nachteile? Welche Stichworte können wir hier festhalten? Bei Bernd und bei Kati. In der Forschung werden weltweit Informationen ausgetauscht. Das ist, ein, das ist eine Tatsache, ja. Aber zum Beispiel... Was ist das? Forschung? Forschung. Studium und Forschung. Äh, ich studiere etwas oder ich forsche. Ich mache Forschung. Ich finde äh, etwas Neues. Ich erfinde etwas Neues. Erfinde oder Forschung. Ähm, Erfinden und äh, entdecken. Neue Sachen erfinden oder entdecken. Im Labor ex experimentieren. Ist klar. Ja? Ja. Forschung führt. Oh. Die Tastatur ist. Ja. Führt zu neuen Kenntnissen. Kenntnisse Ja, zu neuen Kenntnissen. 
Okay, Porsche. Ja, aber was sind die Stichworte? Zum Beispiel bei Bernd, ganz am Anfang sagt Bernd, dass das Leben internationaler geworden ist. Ja? Also ein, ein, äh, äh, ein wichtiges Element von der Globalisierung ist das Leben von, den, von allen Menschen, möglicherweise potenziell von allen Menschen, internationaler geworden ist. Ja? Information, in, Informationen sofort ausgetauscht. Andere Stichworte bei, bei Bernd? Viel größere Auswahl an Produkten als früher. Ja, größere Auswahl an Produkten als, als früher, okay. Aber kurz davor noch ein Aspekt des globalisierten Lebens ist auch Was ist Geschwindigkeit? Speed. Ja. Das Leben ist internationaler geworden. Das Leben ist viel schneller geworden. Ja? Rasende Geschwindigkeit. How do you understand rasende Geschwindigkeit? Breakneck Speed. Ja, Breakneck Speed. Sinkende Preise. Das ist auch ein Stichwort. Mehr Wohlstand. Wohlstand? Wohlstand. Leute haben mehr, mehr Geld, mehr zum Essen. Es geht vielen Leuten besser als früher. Wohlstand. So, like, well-being? Ja. Yeah. Ich fühle mich wohl. Der Wohlstand. Wohlstandsmaßnahmen. Gibt es nicht. Okay. Affluence. Gemeinwohl. Is it like a quality of life, standard of life? Yeah, Wohlstand, basically Wohlstand meaning that you're better off. Okay. Ja. Mobil. Das ist ein Stichwort. Alles ist mobiler. Billige Produkte und sinkende Preise. Große Konkurrenz. Bei Kati Grubens. Schlechteren Bedingungen, weniger Geld. Ja. Uh, Schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger Geld. Nur die großen Firmen überleben. Ja, nur große Firmen überleben. Schrecklichen Finanzkrisen. Ja, schreckliche Finanzkrisen. Sinkende Löhne. Sinkende Löhne. Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer. Ja. Unterschied zwischen Arm und Reich. Wie würden Sie das mit einem Stichwort sagen? Arbeitslos werden. Ja, Arbeitslosigkeit. Ja.
Quite slow. Adjective as nomen. There are are bytes lows. Order I are bytes loser. B are bytes loser. Order I are bytes loser. Any other word with loss we have seen, which is similar? Obdak loss. Obdak loss. Yeah, you know. D. Obdak loss in. Okay. Arbeits loss is correct. It's a nomen. Unemployment. Arbeits loss is correct. Okay. Um, yeah, Vem Vem Stimmen Sie zu? Was ist Ihre Meinung? Können Sie einen Satz sagen zum Thema Globalisierung? Zum Beispiel, ich finde es sehr gut, dass alles mobiler ist, dass man viel mehr, also nicht jetzt in der Zeit von Corona, leider. Aber sonst äh, finde ich das ganz, äh, ganz gut, ganz vorteilhaft, gut und interessant, dass man viel reisen kann, dass man auch im Ausland arbeiten kann. Das finde ich wichtig, das finde ich gut. Ja, haben, was, was ist Ihre Meinung? Was denken Sie? Ich finde es auch gut, dass äh, Menschen aus aller Welt zusammenarbeiten können. Sehr gut. Also Kishore findet es auch gut, dass, dass Menschen aus äh, findet es gut, dass ja noch einmal Menschen aus aller Welt zusammenarbeiten können. Sehr gut. Sehr gut. Zusammenarbeiten können. Ja, Google weiß, dass Zusammenarbeit und Zusammen sein soll. Okay. Ja, was denken Sie? Zum Beispiel, ich finde es gut, ich finde es gut, dass das Leben, die Arbeitswelt äh, das Leben äh, viel ach, Mobiler. Was denken die anderen? Sagen Sie einen Satz zum, zum Thema Globalisierung. Ich finde es gut, dass, dass wir viel, viele Produkte billiger kaufen können. Sehr gut. Äh, N R Findet es gut, dass wir noch einmal viele Produkte billiger kaufen können? Billiger kaufen können. können. Sehr gut. Ich finde es gut, dass alle digital verbündet sind. Click once inside here, okay. Findet es gut, noch einmal, dass... Dass alle digital verbunden sind. Digital verbunden sind, ja. Ist auch interessant. Ich finde es gut, dass wegen des Internets haben wir Zugang. Ist das richtig? Uh, Access. Ich, uh, es von Vorteil. I'm just giving other options for Findes Group, okay? Uh, von Vorteil oder Vorteilhaft. Das. Wegen des Internets. Ja. 
äh, haben wir, wir haben zu, Zugang. Das wir, was haben Zugang zu? Äh, Medien und kulturelle Produkte aus anderen Ländern. Dass wir Zugang zu, äh, zu der Kultur, zu anderen Kulturen haben. Wegen? Wegen des Internets. Dank dem Internet. Dank dem Internet. Ja, we, we, how, could you, how could you restructure the clause a little better? The Harvard has to go to the end, of course. So, how can we restructure the clause a little better? Mm. Dank dem nice. Internet. Uh... Yeah, that's we dank dem Internet. Sehr gut. That's we, that, that, that should be the beginning because we're talking about globalization. And one of the phenomena of globalization is the internet so the internet is is, a, is an important aspect of what we're talking about thus we are also dank dem internet zugang zu anderen kulturen haben yeah it's okay yeah yeah ja, was, find, was finden Sie interessant? Die anderen Lakshmi und Pranati und Shraddha und äh, wer ist noch da? Uh, positiv ist auch, dass uh, wir als Verbraucher viele Möglichkeiten haben. Sehr schön. Positiv ist auch, dass wir als, noch einmal, Verbraucher. Ja. Was ist das andere Wort für Verbraucher? Im Text, welches Wort? Konsumenten. Konsumenten, ja. Dass wir als Verbraucher oder als Konsumenten, ja, dass wir als Verbraucher viele Möglichkeiten haben. Ja. Viele oder vielleicht mehr. Mehr. Not no, mehr will not have an ending. Viele. Ach. Möglich. Item. Ja, das ist auch gut. Positiv ist auch. Ähm, haben. Sagt. Äh, P. There's only one P, no? Ja, yeah, okay. Ich finde es gut dass wir Online-Unterricht haben. <lacht> Aber das ist nicht Globalisierung, das ist Corona. <lacht> ja, ähm, das. Maybe, ja. Uh, maybe we can say like uh, digital like education, digitalized education. Nein, nein, das ist okay. Ich schreibe das uns auf, dass wir... Äh, Rassika hat schon gesagt, dass wir alle digital verbunden sind. Dass wir digital verbunden sind und äh, Online-Unterricht haben können. Okay? Ja. Yeah. Ja, Shraddha findet es gut, dass wir digital verbunden sind und Online-Unterricht haben können. Ja. Und Lakshmi, was ist für dich wichtig? Für mich ist es ist wichtig, dass wir in anderen Ländern studieren und arbeiten können. Noch einmal. Für mich ist es wichtig, dass wir in anderen Ländern studieren und arbeiten können. Sehr gut. Ja, wir haben schon das gesehen gestern. Was sind die Stichworte? Sinkende Löhne, 
steigende Preise, äh, der wachsende Weltmarkt und so weiter. Das haben wir schon gestern gemacht. Ja, äh, ein bisschen äh, mit dem Wort Aktien, das wäre vielleicht nicht schlecht, das einmal uns zuzuhören. Aufgabe 9a. 1. Zahlen. Bezahlen. Die Bezahlung. 2. Fahren. Erfahren. Die Erfahrung. 3. Ändern. Verändern. Die Veränderung. 4. Sprechen, Versprechen, das Versprechen. Aufgabe 9c. 1. Der Markt, der Weltmarkt. 2. Die Welt, die Arbeitswelt. 3. Die Krise, die Finanzkrise. 4. Der Betrag. Der Geldbetrag. 5. Der Automat. Der Geldautomat. 6. Die Nummer. Die Geheimnummer. Das Wort Aktien liegt meistens auf dem Wort Stamm. Zahlen mit Zahl. Das ist der Wort Stamm. Äh, bezahlen, Bezahlung. Fahren, Erfahren, Erfahrung. Aber bei zusammengesetzten Substantiven liegt der Wortaktien meistens auf dem ersten Wortteil. Die Bahn zum Beispiel. Die Bahn. What's the highway? Autobahn. Noch einmal. Autobahn. Autobahn, ja. Yeah. The stress will be on Auto. Die Fahrbahn, the lane in which you drive, die Fahrbahn, die Autobahn, die Eisenbahn. Okay, so whatever uh, compound, whatever things you compound with Bahn, the stress will be on that. But if Bahn is the first word of a compound, do you know any of those words? Bahnhof. Yeah, then it's a Hof. But it's a Bahnhof. So we stress Bahn. Any other word with Hof, do you know? Bauhof. Noch einmal bitte. I couldn't hear that. Uh, Bauhof. Bauhof. Sehr gut. Das hatten wir uh, im Kapitel 10 oder 11, ja? Ja. Und? What is a farmstead? Bauernhof. Bauernhof, yeah, and Bauernhof. So that's the, I mean, basically, um, I hope you get the, any other um, word with Nummer, you know? Handy Nummer. Handy Nummer, yeah. Geheim Nummer or Handy Nummer. So it's a kind of a number, but what kind of number it is, that's important. So that part of the word will be stressed. And the people who pronounce it will be stressed out. Yeah. Gewissensfragen. Mit gutem Gewissen. Gewissensfragen. Gewissen. Das Gewissen. Conscience. In good faith. In good conscience. Mit gutem Gewissen. Questions of conscience. Gewissensfragen. Ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das Gewissen. Ein schlechtes Gewissen haben.
Ruiges Gewissen, Reines Gewissen, etc. Okay? Bei uns, also lesen wir diese, diese beiden Fälle. Bei uns in der Stadt gibt es Zeitungskästen, aus denen man sich die Zeitungen einfach nehmen kann und das Geld selbst einwirft. Ja, äh, wer möchte lesen? Uh, who, who all read in the beginning? Niraja and Kishore, right? Yeah. Yeah. Neha, could you start reading? Yeah. Bei uns in der Stadt gibt es Zeitungskästen, aus denen man sich die Zeitungen einfach nehmen kann und das Geld selbst entwirft. Das Konzept Ein, einwirft. Einwirft. Entwirft ist throw away. <laughs> you take the newspaper and throw away the money. That would be entwerfen. Okay, einwerfen is to uh, what insert the coin, yeah. Okay. Und das Geld selbst einwerft. Moment, Moment, sorry. Das ist ein, das, das war ein, ein Banker, der möchte mein Geld investieren. Ja, und der ruft jede Woche zweimal an. Ja, also ich habe nicht so viel Geld, aber was ich habe, möchte er investieren und äh, ja, das ist ja auch eine, ähm, ein Ergebnis, eine Folge der finanziellen Globalisierung. Ja? Und er ruft immer während des Unterrichts an. Ja? Also ich weiß nicht, was sein Problem ist, aber okay. Ja, einwirft das Konzept, ja. Das Konzept basiert also auf der Ehrlichkeit der Kunden, denn niemand kann nachprüfen, ob man bezahlt hat oder ob man betrügt. Dieben wird das Stellen so leicht gemacht. Ich hole mir jeden Morgen meine Zeitung am Kasten. Aber natürlich habe ich nicht immer genug Kleingeld. Ist es okay, an manchen Tagen gar nicht oder zu wenig zu bezahlen und dafür an anderen Tagen mehr? Im Durchschnitt bezahle ich ja für jede Zeitung. Aber wenn das Geld dann zwischendurch aus dem Kasten geholt wird, ist vielleicht zu wenig. Sorry. Ist vielleicht? Ist vielleicht zu wenig drin. Muss ich deshalb auf meine Zeitung verzichten, wenn ich das Kleingeld nicht habe? Lars S. München. Ja, okay, gut. <lacht> Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Honesty. Honesty. Ja. Das sind Gewissensfragen. Also wenn ich kein Kleingeld habe, aber ich möchte die Zeitung lesen und ich kann die Zeitung auch einfach so nehmen, ob ich das Geld einwerfe oder nicht, das kann niemand nachprüfen. Nachprüfen? Nachchecken. Ja, das kann niemand, das weiß niemand und niemand kann das auch herausfinden, ob ich Geld eingeworfen habe oder nicht. Was soll ich tun? Was würden Sie tun? Also er hat gesagt, dass er Durchschnitt bezahle. Ähm. Im Durchschnitt bezahle ich ja für jede Zeitung. Im Durchschnitt, ja. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Ja. Das bedeutet, also, an manchen ich Tagen... Ich glaube, ja. das ist okay. Ich glaube, ja. das ist okay, wenn er Durchschnitt bezahlt. Im Durchschnitt. On, on, in, on, the, on an average. Ja. Das heißt, was bedeutet das? Was macht, La macht Lars an manchen Tagen... Vielleicht heute bezahlt er nicht, aber morgen bezahlt er für beide Tage. Ja, das ist möglich, dass, dass er manchmal mehr Geld einwirft. Ja? Äh, dass er, äh, wenn an einigen Tagen hat er vielleicht kein Kleingeld und kann nichts einwerfen, kann nichts zahlen. Und an manchen anderen Tagen wirft er vielleicht mehr Geld rein. Ja? Okay. Uh, B, Rasika, kannst du bitte lesen? Ja, okay. 
zu meinem letzten Geburtstag habe ich von Bekannten eine wirklich hässliche und altmodische Vase bekommen. Ich war ein bisschen überrascht, denn wer mich gut kennt, äh, schenkt mir so etwas nicht. Jetzt steht die Vase im Keller und verstaut. Nächste Woche hat meine Großtante Erika Geburtstag. Ich weiß, dass sie die Vase wunderschön finden würde. Äh, ist es in Ordnung, wenn ich ein Geschenk das ich bekommen habe, weiter verschenke. Ich will diese Vase nicht und jemand anders, anders würde sich freuen. Aber wären meine Bekannten nicht verletzt, wenn sie das herausfinden würden? Oder kann man mit geschenkten Dingen tun, was man möchte? Schließlich gehört die Vase ja jetzt mir und ich kann entschieden, entscheiden. Niemand kann mir einen Vorwurf machen, oder? Uh, Anja B. Bleifeld. Bielefeld. Oh ja, Bielefeld. Bielefeld ja. Sehr gut, danke. Ähm, ja, was soll Anja machen? Soll sie, soll sie die, Va die Vase, darf sie die Vase weiter schenken? Oder muss sie die Vase behalten und verstauben lassen im Keller, nicht benutzen? Ich glaube, es ist okay, weiter zu verschenken. Ja? Warum? Das ist ihre Vase. Ihre Vase. Sie kann äh, etwas tun, was sie will. Ja, damit. sie kann damit tun, was damit. sie will. Ja. Ja, ja gut. Ja. Und es ist auch, besser, ist auch besser, wenn die Vase benutzt wird. Ja? Die Großtante wird vielleicht die Vase benutzen und das ist besser als die Vase im Keller verstauben lassen. Ja. Stau? Dust. Dust. So together dust verstauben. Ja, uh, one sentence I want to ask you here. Dieben wird das Stehlen so leicht gemacht. Das Stehlen. That's a, that's a verb as a, a gerund, verb as a noun. Yeah? The stealing, the, mm, the act of robbery, or stealing. Weird, leicht gemacht. What does it mean? Einfach. Einfach gemacht is made easy. For whom? Dieben. Who are? Thieves. Thieves. Yeah. So this is a passive construction with Dieben as dative object. I don't know whether you got that. Because der Dieb, the Dieber is the plural. And here it is the Ben. Yeah. Dieben. Weird, das eben so leicht gemacht. Also das Stehlen hier ist der Nominative. Ja, das wir machen den Dieben. Wir machen Dieben. There's no article there. Dieben. Das Stehlen leicht. Du hast recht, ja. Und das Stehlen wird. This is not one of those constructions. Right. Das Stehlen wird in Dieben leicht gemacht. Ja, das war, das ist richtig. Das Stehlen ist für Akkusativ und deshalb ist dann im Passiv das Subjekt. Danke, ich, ich habe das äh, falsch gelesen. Ja, aber ist okay.
ja, gibt es andere Sachen, die erklärt werden müssen? Einen Vorwurf, was bedeutet das? Ja, niemand kann mir einen Vorwurf machen, oder? Schließlich gehört die Vase ja jetzt mir und ich kann entscheiden, was ich mit der Vase mache. Niemand kann mir einen Vorwurf machen, oder? Ähm, einen Vorwurf machen. Ähm, du, basically an acquisition, but uh, I'm looking for some more words or forward. It's not a legal accusation as such. Allegation, reproach, yeah, uh, criticism. Jemandem etwas vorwerfen, to accuse something of somebody. <laughs> to accuse somebody of something, sorry. Guten Morgen. Was bedeutet hässliche? Hässliche? Nicht schöne. Hässlich ist das Gegenteil von schön. Okay. Ja. Hässlich ist, bedeutet nicht schön. Alles klar? Ja. Ja, das, das ist dann äh, das sind wichtig. Ja? Ähm, etwas akzeptieren oder befürworten. Für etwas sprechen, etwas befürworten, ja, für etwas sprechen. Äh, mit welchen Ausdrücken kann man das sagen? Ich finde es in Ordnung, wenn äh, die großen Firmen zum Beispiel mehr profitieren. Für mich ist es okay oder ich habe kein Problem damit, dass dass die armen Leute vielleicht kein Geld einwerfen können, aber doch, aber trotzdem die Zeitung lesen möchten. Die haben kein Geld. Die Obdachlosen zum Beispiel, die haben kein Geld, aber die möchten trotzdem, die möchten doch die Zeitung lesen. Dürfen sie das oder nicht? Wenn sie also die Zeitung nehmen und kein Geld einwerfen können, das finde ich okay, das ist kein Problem. Ja, ich kann es mir leisten, ich kann es mir leisten, ich werfe zweimal so viel ein. Sich äh, dativ etwas akkusativ leisten oder leisten können. I think I'll better add a nicht here. Ich kann es mir nicht leisten, ein teures Auto zu kaufen. Ich habe nicht so viel Geld. Ja? Also, ich finde das okay, wenn die armen Leute, wenn die Obdachlosen zum Beispiel die Zeitung lesen möchten und sie kein Geld haben, sollen sie einfach eine Zeitung nehmen. Und äh, die, die reichen Leute die es sich leisten können. Sie können vielleicht ein bisschen mehr zahlen für ihre Zeitung. Oder ist das nicht, nicht korrekt? Finden Sie das in Ordnung, was ich sage?
Ja, das ist okay. Durchschnittlich ist das das äh, gleiche Betrag. Ja, okay. Durchschnittlich ist das der gleiche Betrag. Der. Ja, ich stimme zu Kishore. Solange so lang wie es bezahlt ist, kein Problem. Aber es muss bezahlt werden. Yes. <lacht> ich stimme Kishore zu. Ja? Ich stimme Kishore zu. Das ist ein Verb. Zustimmen. Zustimmen plus Dativ. Ja? Because of zu. It is Dativ. So, to agree with somebody is jemandem zustimmen. Ja? I am putting a dash here so that you know it's separable. Yeah, okay, Google doesn't want to dash. Right? Ich stimme ihm zu. Okay. In, Disku in Diskussionen zu Wort kommen, das, ist eigentlich, das sind eigentlich, eigentlich Soft Skills. Signalisieren Sie durch Blickkontakt, Räuspern oder das Wort Entschuldigung, dass Sie etwas sagen möchten. Nutzen Sie die pa nutzen Sie Pausen der anderen und sprechen Sie dann. Ja? Fallen Sie den anderen nicht ins Wort. Jemandem ins Wort fallen. What would this be? Jemandem ins Wort fallen? To agree with someone? Oh, no, no, no. <laughs> to interrupt. To interrupt someone, yeah. It says, nutzen Sie die Pausen der anderen und sprechen Sie dann. Okay. What does it mean? I use the pause, pauses of others when they're speaking to get your word in. So whenever others pause while speaking, you can, you can interject at that point of time. You can come in at that point of time. Uh, fallen Sie den anderen nicht ins Wort. You should be there. Ins Wort. Yeah. To cut someone off, to button on someone, to talk across each other, yeah. Yeah, my name is Warat Fallen. Roispern, Roispern. <clears throat> Roisper, yeah, to harumph, okay, I didn't know that verb existed. It was ablehnen, it was nicht akzeptieren, it was ablehnen. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute so schlecht bezahlt werden, yeah. Oder ich kann es nicht leiden, wenn jemand Geschenke weiter verschenkt. Das ist nicht gut. Ja? Was auch immer. Auf keinen Fall sollte man etwas machen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. No I way. No circumstances. No circumstances, no way. Ich finde es falsch oder schlimm oder unmöglich, dass etwas so ist. So ein Verhalten lehne ich ab. Weil das schlecht ist. 